ఈ రోజు మనం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని అమలాపురం మండలానికి సంబంధించిన పేరూరు అనే గ్రామాన్ని చూడడానికి వెళ్తున్నామండి ఈ గ్రామం చూడడానికి ప్రధాన కారణం పూర్వకాలంలో ఉండే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ఇప్పటికీ అనుసరిస్తున్న ఒకే ఒక్క గ్రామం ఈ పేరూరు అనే గ్రామం ఈ గ్రామంలో ఉండే ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ గ్రామంలో ఒక ఐదు వీధులు ఉంటాయండి ప్రతి వీధికి ఎదురెదురుగా పెంకిటిల్లు ఉంటాయి అలాగే రోడ్డు చివరి భాగంలో ఒక దేవాలయం అయితే నిర్మించబడి ఉంటుంది ఈ గ్రామం ఎటు చూసినా మొత్తం అన్ని పెంకిటిల్లే పూర్వకాలంలో ఉండే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ఇప్పటికీ పాటిస్తున్న ఈ పేరూరు అనే గ్రామం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దామండి ఈ పేరూరు అనే గ్రామం అమలాపురం పట్టణానికి ఒక ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుందండి అలాగే రాజమండ్రి పట్టణానికి ఒక డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఈ పేరూరు అనే గ్రామం ఇక్కడ ఈ పేరూరు అనే గ్రామం మ్యాప్లో ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో ఒకసారి అయితే చూడండి ఈ గ్రామంలో సుమారు ఐదు వీధులు కనిపిస్తున్నాయి ప్రతి వీధిలో కొన్ని పెంకిడీలు అయితే ఉన్నాయి అది కూడా రోడ్డుకి ఎదురెదురుగా నిర్మించబడి ఉన్నాయి వీధి చివరి భాగంలో అంటే రోడ్డుకి ఎదురుగా ఒక దేవాలయం అయితే నిర్మించబడి ఉంది ఇది ఈ ఊరుకుండే ప్రత్యేకమైన వాస్తు కళారీతికి ఒక నిదర్శనం అన్నమాట ఈ గ్రామం అందరికీ నమస్కారం నేను మీ హర్ష శ్రీరామ్ అంతర్వేది ప్రజెంట్ వచ్చి నేను తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని పేరూరు అనే గ్రామం రావడం జరిగిందండి ఈ పేరూరు కూడా గోదావరి పక్కన ఉన్న ఒక గ్రామం అన్నమాట అసలు ఈ పేరూరు వెళ్ళి అక్కడ ఈ విలేజ్ ఏ విధంగా ఉందో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దాం అండి ఓకే ఇక్కడ అయితే మంచినీటి ట్యాంక్ అనుకుంటా ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి చాలా బాగుంది ఇక్కడ అయితే లొకేషన్ అయితే
ఏంటిది పేరు రా ఇక్కడ మొత్తం అన్ని పెంకుటిల్లు ఉంటాయంట కదండి అంటే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలండి ఈ ఊర్లో ప్రత్యేకతలు ఏమైనా ఉన్నాయండి పేరూరు గ్రామానికి ప్రత్యేకతలు అంటే అంటే మీకు తెలిసి ఉన్నాయండి కొన్ని కాదండి నరసింహస్వామి టెంపుల్ ఒకటి ఉంది అలాగే మదన గోపాల స్వామి టెంపుల్ ఒకటి ఉంది గ్రామ దేవత లక్ష్మీ నరసింహ రాజలక్ష్మి టెంపుల్ ఉంది ఈ టెంపుల్ ఏంటండి రాజలక్ష్మి అండి ఓకే అండి గ్రామ దేవత అలాగే ఇంకా ఆలయాలు అయ్యి ఉన్నాయి ఆలయాల మీద మంచి పూర్వం కట్ని అని చెప్పేసి మీరు పెట్టుకోవచ్చు పూర్వం టెంపుల్స్ షూటింగ్ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ సిమెంట్ రోడ్ ఉంటుంది శివాలయం కూడా దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు అడపేడ పెంకటిల్లు ఉంటాయి రోడ్ ఓకే అండి మీకు అటు ఇటు కంచిలో సైడ్ సైడ్ సీన్ జరుగుతుంది కదా అక్కడ రామరామకృష్ణ అష్టాచమ్మ పుష్ సినిమా ఎక్కడ తీసారు రామరామ ఏంటది రామరామకృష్ణ కృష్ణ ఓకే రామరామగఢ్ది రామగఢ్ది ఇక్కడ తీసాడు ఆడియో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మన సీరియల్ తీసారు మన సీరియల్ తీసుకోట్టు చిట్టమ్మ సీరియల్ సీరియల్లో చిట్టమ్మ రైన్ ఫైట్ అయింది ఇక్కడ కంచి అయితే మన చాలా చాలా ఉన్నాడు ఇక్కడే పేరూరు అనే గ్రామం రావడం జరిగింది ఇక్కడ గ్రామం అంతా తిరుగుతుంటే ఇక్కడ అయితే రాజలక్ష్మి అమ్మవారి టెంపుల్ అయితే ఉందంటండి ఒకసారి అయితే ఈ టెంపుల్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి అయితే చూపిస్తాను ఒకసారి అయితే మనం లోపలికి వెళ్దాం రాజలక్ష్మి అమ్మవారు దేవి నవరాత్రులు వామం కూర్చోడు తొమ్మిది రోజులు జరుగుతుంది ఓకే అండి ఓకే జాతర జూలై నెలలో జరుగుతుంది పెరగలతోటి మళ్ళీ కార్తీక మాసంలో కుంకుమ పూజలు జరుగుతాయి ఓకే అది కూడా చెప్పండి ఈ మూడు జరిగిన తర్వాత ఏ రోజు కూడా ఏదైనా సరే నైవేద్యంతో పూజ జరుగుతుంది కానీ కంపల్సరీ సెలవుడి పనకాలే తప్ప కోళ్ళు కోయడం అది ఉండదు కోళ్ళు కోయరండి అది చెప్పాలి గ్రామ దేవత పదకొండు జనాభా అయితే పదహారు వేలు వాటర్స్ అయితే పదకొండు వేలు ఓకే అండి ఓకే అండి దసరా ఉత్సవం జరుగుతుంది అండి గ్రౌండ్ లో వాహనాలు అన్ని లైన్ గా పెడతాం పద్నాలుగు వాహనాలు అండి ఏనుగు మంజిరాలు పెడతారా ఫైర్ వర్క్ జరుగుతుంది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటదండి ఇల్లు నా పెళ్ళి యాభై ఏళ్ళు పెళ్ళి అయ్యాను అరవై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు అయింది అక్కడమ్మా మీ పెళ్ళి అయ్యి యాభై ఏళ్ళు అయిందా దాన్ని పెట్టి ఇది లెక్కేసుకుంటే ఈ ప్లేస్ అందేసాడు మా మాధవి గారు వంద సంవత్సరాలు ఉంటుంది వంద సంవత్సరాలు దాటి ఉంటది మీ పెంకుడికి వంద సంవత్సరాలు దాటి ఉంటదేమో ఉండే ఉండొచ్చమ్మా ఉండే ఉండొచ్చు మీ ఊర్లో పెంకుడిల్లు ఎక్కువగా ఉంటాయా ఇక్కడ
మనం పేరూరు గ్రామం వచ్చాం కదండి ఈ పేరూరు గ్రామం చూస్తుంటే అసలు ఎటు చూసినా పెంకడిల్ అండి ఇది రోడ్డు ఒక సిమెంట్ రోడ్కి అటువైపు పెంకడిల్లు ఇటువైపు పెంకడిల్లు మొత్తం రోడ్డు అంతా ఇదే విధంగా ఉంది ఒకసారి అయితే చూడండి అసలు పూర్వం ఇటువంటి పెంకడిల్లు అయితే ఉండే బట్ ప్రజెంట్ అయితే ఇటువంటి పెంకడిల్లు తీసి నూతనంగా కొత్త అయితే భవనాలు అయితే నిర్మించుకుంటున్నారు కానీ ఈ పేరూరు గ్రామంలో మాత్రం అన్ని పెంకడిల్లు ఇంకా ఉన్నాయండి అంటే పూర్వ గ్రామాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో అదే విధమైన ఇక్కడైతే కల్చర్ అయితే కనపడుతుంది ఒకసారి అయితే చూడండి ఈ పెంకడిల్లు ప్రజెంట్ అయితే ఇది లాకేస్ మొత్తం ఈ గ్రామం అంతా పెంకడిల్లే ఒక్కొక్క పెంకడిల్లు ఒక్కొక్క మోడల్లో ఉంది ఎనిమిది పేరూరు గ్రామం కదా మొత్తం అన్ని పెంకడిల్లు ఉంటాయి మీ ఊర్లో ఈ మధ్య తీసేస్తున్నారా పెంకడిల్లు లేసి వాళ్ళు లేరండి ఓకే మొత్తం ఇంకే ఇంకా ఎలా ఉంటుంది వీధి అంతా పెంకడిల్లు ఇంకెక్కడ ఉన్నాయండి ఇలాగా అవి అన్ని అంతేనా మాది అంతర వేదండి అన్ని ఇలాగ ఉంటాయా సినిమా షూటింగ్స్ అవి తీసారంటే ఎక్కడ తెలిసిపోతుందా ఇదో ఇది మూడు వీధులు ఉంటాయి అలాగా ఏ మూడు వీధి మూడు వీధులు అంట అన్ని టెంపుల్సే బేతాళుడు అంటే అమ్మవారి పాదాల కింద ఉంటాడు చూడండి అటువంటి బేతాళ్ళా లేకపోతే వేరేనా బేతాళ బేతాళుడు జాతర బాగా జరుగుతుందా ఎక్కడండి టెంపుల్ అది అది ఎదురుకుండా ఉండేదేనా ఓకే 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 నమస్తే అండి మీ పేరూరు గ్రామం వచ్చాం అండి పేరూరు గ్రామం గురించి ఏమైనా కొన్ని విషయాలు చెప్తారేమని అంటే ఇక్కడ చూడవలసిన ప్రదేశాలు అంటే మొత్తం అన్ని పెంకడిల్లు ఉన్నాయి కదా ఈ గ్రామం అంతా ఇంకా చాలా గ్రామాల్లో అయితే పెంకడిల్లు తీసేసి కొత్త కట్టుకుంటారు కానీ మీ గ్రామంలో మాత్రం అన్ని పెంకడిల్లు ఉన్నాయి ఇలా ఉండడానికి కారణాలు అలాగే మీ ఊర్లో చూడవలసిన ప్రదేశాలు ఏమైనా ఉంటే కొంచెం చెప్తారని మా ఊర్లో గుళ్ళు ఉన్నాయి సచివాలయం ఉమా సోమేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అని అది చాలా బాగా ఎప్పటి నుంచి పురాతన దేవతలు కట్టిందట్టుగా చెప్తున్నారు ఓకే అండి ఓకే నరసింహస్వామి గుడి ఒకటి ఓకే అండి జరుగుతుంది మా తన గోపాల స్వామి మేనక వీధి అటు సైడ్ మాట ఉంటుంది తర్వాత 
ఇక్కడ ఏమిటంటే మెయిన్ రోగాలు ఉంటే వేద అధ్యయనం చేసేవారు ఇక్కడ జరిగి ఇక్కడ వేద జరిగి పిల్లలు చిన్నపిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఏడు ఎనిమిది తర వయసు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఉపనయనం చేసి వేద అధ్యయనం మీద పెట్టేవారు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ చదువులు తక్కువ ఓకే అండి ఓకే అని చేత అందరూ కూడా అధ్యయనం చేసి వేదాలే వేద ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పటికి ఉన్నారు పిల్లలు ఓకే అండి పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు తిరుపతిలో ఉన్న తర్వాత ఇంకా శృంగేరి పేటలో అక్కడ కూడా అధ్యయనం చేసి పిల్లలు ఉన్నారు అది అంటే తరతరాలుగా తాతల లాంటి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆచారం అన్నమాట నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి ఇద్దరిని వేదానికి పంపించాడు అలా చేస్తే అది పూర్వం జరిగి పూర్వ శక్తితోటి నడిచి పూర్వం మంత్ర శక్తితోటి వారు పూర్వం వేదాలన్నీ ఇక్కడ నేర్పేవారండి ఈ గ్రామంలోనే పిల్లలు వేదాధ్యయనం చేసి చాలా మంది పండితులు ఉన్నారు ఓకే తర్వాత స్వామియాజులు అంటారు మరి యజ్ఞాలు చేసిన వాళ్ళు స్వామియాజులు అంటారు స్వామియాజులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు స్వామియాజులు కూడా ఇక్కడ ఈ గ్రామంలో ఎక్కువగా ఉన్నారా చేసి అది మహా పవిత్రమైన స్థలం కాబట్టి అందుకని మెయిన్ ఇదే ఐదు వరుసలు ఈ ఊర్లో కొత్త వస్తే ఏ వీధి నుంచి వచ్చాము ఏ వీధిలో అన్ని వీధులు ఇలా ఉన్నాయండి ఉంటాయి ఎన్ని వీధులు ఉన్నాయండి ఇటువంటి మొత్తం ఐదు ఐదు పంచకాలు ఐదు వీధులు ఉంటాయి ఇలాగా పంచకాలు ఐదు అంటే ఇటు అటు ఆపోజిట్ లో మరి ఆపోజిట్ లో పెంకుటిల్ ఉంటాయి ప్రతి వీధికి ఆపోజిట్ లో పెంకుటిల్ ఉంటాయి ఓకే అండి ఓకే మీ ఊర్లో చాలా మూవీస్ షూటింగ్ అక్కడ అటు సైడ్ నరసింహస్వామి గుడి అండి దగ్గర అది మద్రాస్ శ్రీనగర్ అంత ఫేమస్ ఇప్పుడు పేరూరు ఇక్కడ వస్తే కంపల్సరీ సక్సెస్ అవుతుంది ఓకే అదే నమ్మకం నమ్మకం ఇక్కడ ఈ గ్రామంలో పండించే పంటలు అలాగే మామూలు వరి చుట్టుపక్కల మామూలు వరి ఎక్కువ వరి కొబ్బరి కొబ్బరి కొరచం అంతా కొబ్బరి ఎక్కువ ఓకే అండి ఓకే కొబ్బరి ఎక్కువ గోదావరి పక్కన ఉంటుందండి ఈ పేరూరు అంటే దగ్గరలోనే ఉంటుందా పక్కనే మీ పేరు సార్ నా పేరు భాస్కర్ రామ్ సార్ మేడం మూల వృద్ధాశ్రమ నడుపుతున్నాను నేను మీరు ఎక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఎవరు చూ అమ్మాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు అండి ఆయనకి హైదరాబాద్ చెన్నైలో ఉన్నారు ప్లస్ కొడుకూరు హైదరాబాద్ లో ఉన్నాడు అక్కడ వెళ్ళి వీళ్ళు సెటిల్ అయిపోయి ఉండలేకపోతున్నారు ఇక్కడ వాతావరణం అలవాటు అయిన వాడు అక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉండలేదు కూర్చోమంటే కూర్చోలేడు బయట కూర్చొని వచ్చిన అయిగా ప్రశాంతం కాయలు పిలుచుకుని అలవాటు ఉంటుంది ఇక్కడ ఇటువంటి వరకు కూర్చుని కూర్చుని వాడికి పేపర్ చదువుకుంటా వేరే చేత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సొంతం అక్కడే వీళ్ళది అవతల వీధులు ఉంటారు చేత ఇంకా ఆయన ఎవరు లేరని చెప్పి అందాక తర్వాత ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు అండి అక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోతాం మేము అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం ఓకే అండి ఓకే అంటే బాగుందండి మీ ఇల్లు బాగుంది రెండు అరుగులు అటు ఇటు మధ్యలో ఇది బాగుంది పర్లేదు ఓకే సార్ మీ తీసుకుంటాం లేదు థ్యాంక్ యూ అండి మనం ప్రజెంట్ అయితే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని పేరూరు గ్రామం వచ్చాం కదండి ఈ పేరూరు గ్రామంలో ఎక్కడైతే శ్రీ జై ఆది బేతాల స్వామి గుడి సెంటర్ పేరూరు అని ఉంది బేతాల స్వామి గుడి మనం అయితే ఈస్ట్ గోదావరి అంతా తిరిగాం కానీ బట్ ఎక్కడా నేనైతే ఈ బేతాల స్వామి టెంపుల్ అయితే నేను ఎక్కడ చూడలేదండి రోడ్డుకి అటువైపు ఇటువైపు పెంకుడిల్లు అలాగే పే రోడ్డు స్ట్రైట్గా అయితే ఇక్కడ ఆది బేతాల స్వామి టెంపుల్ అయితే ఉంది ఈ టెంపుల్ కూడా చాలా అంటే పురాతనమైంది బట్ కొంచెం అయితే మాడిఫై చేసారు ఈ టెంపుల్ని ఒకసారి ఈ టెంపుల్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం అండి 
నేను బేతాల స్వామి అంటే ఎప్పుడు చూడలేదు మరి ఏ గ్రహం ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి అయితే ఒకసారి అయితే మూల విరాట్ విగ్రహాన్ని అయితే చూడండి అలాగే ఇది వచ్చి రామాలయం అంటండి ఒకసారి రామాలయం కూడా చూడండి ఇక్కడ పెద్ద రావు చెట్టు కూడా ఉంది అంటే బేతాల స్వామి గుళ్ళు ఎక్కడ ఉండో మీకే ఉంది ఇక్కడ అయితే బాట్ స్కూల్ లో కూడా ఉందండి పూర్వం తెచ్చారండి పెద్దలో పూర్వం తెచ్చారండి రంగోడి నుంచి తీసుకొచ్చారా ఇక్కడ తీసారు షూటింగ్ ఏది ఇది వరుణ్ తేజ్ వరుణ్ తేజ్ సినిమా కంచే ఇందులోనా ఇందులోనా వెళ్ళాలి చూడారు ఈ గుడి అన్ని చూపించారా మనం తూర్పుగోదావరి జిల్లా పేరూరు అనే గ్రామం వచ్చాం కదండి పేరూరు గ్రామం అసలు పల్లెటూరు అంటే ఇలా ఉండాలి అనిపించే వాతావరణం కనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ఈ పేరూరు గ్రామంలో ఐదు వీధులు ఉన్నాయి ఇలా సిమెంట్ రోడ్లు ఈ ఐదు వీధులకి అటువైపు ఇటువైపు పెంకుడీలు ఉన్నాయండి ప్రతి ఈ సిమెంట్ రోడ్డుకి ఆనుకుని ఒక సిమెంట్ రోడ్ స్ట్రైట్గా వీధికి ఆనుకుని ఒక దేవాలయం అయితే ఉంటుంది ఐదు వీధులు ఉన్నాయన్నమాట ఐదు వీధులకి స్ట్రైట్గా చూస్తే మాత్రం ఒక టెంపుల్ అయితే ఉంటుంది ఇందాకైతే ఒకసారి మనం ఒక బేతాల స్వామి టెంపుల్ అయితే చూసాం అలాగే ఒక వీధికి అయితే ఇక్కడ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి యొక్క దేవస్థానం అయితే ఉంది ఈ వీధిలో ఒకసారి అయితే చూడండి ఈ టెంపుల్ చూసే ముందు ఇక్కడ అయితే రెండు పెంకుడీలు ఉన్నాయి రోడ్డుకి ఆనుకుని అటువైపు ఇటువైపు రెండు పెంకుడీలు ఉన్నాయి చూడండి ఒక పురాతనమైన పెంకుడీలు అనమాట అసలు రేర్ మాట అసలు ఇటువంటి విలేజ్ అంటే మనం ఎక్కడో కానీ చూడం మాట ఈ పేరూరు గ్రామంలో ఉండే పెంకుడిళ్ళు అలాగే పురాతన కాలం నాటి కొన్ని ఇల్లు అయితే ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి చాలా బాగుంది ఇక్కడ అయితే చూసారు కదా ఈ పెంకుడిళ్ళు చూసారు అలాగే ఇక్కడ దీనికి ఆపోజిట్లో ఇంకో పెంకుడిలు చూపిస్తున్నాను మీకు ఇది కూడా చూడండి
అసలు చాలా చాలా బాగున్నాయి అన్నమాట పూర్వకాలంలో ఉండే ఇల్లు అన్నమాట మొత్తం అన్ని ఇలా ఉంటాయి ఈ ఊర్లో ఎటు చూసిన మొత్తం ఐదు వీధుల ఐదు వీధులకి ఒక్కొక్క టెంపుల్ ఉంటుంది కంపల్సరీ బెల్లి డిజైన్ చేసారే నమస్తే అండి అదే మీ పేరూరు గ్రామం గురించి కొన్ని విషయాలు ఏమైనా చెప్తారేమో అని వచ్చామండి అంటే మొత్తం ఎటు చూసినా పెంకుటిల్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అదే మేము స్పెషల్ గా మేము వేద్దాం వెళ్ళి యజ్ఞం కంటే పైన ఉండేదాన్ని ఏమంటారు గణపతి గారు చేశారు గంటి గణపతి గారు అంటారు తర్వాత అరవై నాలుగులో నేను అరవై నాలుగు తర్వాత యజ్ఞం చేశారు నోకల బాపన్ స్వామి గారు ఈ మెరక వీధి పల్లప వీధి కలిపి మూడు వందల అరవై ఐదు బ్రాహ్మణ ద్రావిడ్ ఇళ్ళు ఓకే అండి ఓకే పలప వీధిలో గంటి వారు నేమాని వారు ఓకే అండి నోకలారు పలప వీధిలో మెరక వీధిలో ఏమో అమ్మవారు పేరు ఇవారు ఓకే అండి మొత్తం మూడు వందల అరవై గ్రామాలు అండి ఇక్కడ మూడు వందల అరవై ఇళ్ళు బ్రాహ్మణవే మూడు వందల అరవై ఇళ్ళు బ్రాహ్మణవే అన్ని పెంకుటిల్లు అన్ని పెంకుటిల్లే ఓకే ఓకే అండి ఇక్కడ విష్ణాలయం ఓకే నేమాని వారు చేస్తారు ఆ కళ్యాణం బిలాస్పూర్ నుంచి కర్పూర్ నుంచి అక్కడ నుంచి వచ్చి అందరూ వచ్చి ఈ వేళ ఇక్కడ వచ్చి ఆ స్వామిని దర్శించుకుంటారు సోమేశ్వర స్వామి ఇక్కడ గెంటి వారు చేస్తారు అది మార్చిలు మొన్న అయిందండి పద్దెనిమిదో తారీఖున అప్పుడు పూర్వం నేమాని వారు గెంటి వారు అని అనుకునేవారు కానీ ఈ వేళ అందరూ ఇక్కడ నేమాని వారు గెంటి వారు అందరూ కలిసి ఇక్కడ చేస్తున్నారు విజయాలు అందుకున్నారు చేసుకుంటున్నారు అన్ని బాగుందండి బ్రాహ్మలు ఎవరికి లోటు లేదు పేరూరులో ఏ జాతికి లోటు లేదు అది పేరూరు అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో మీకు ఐడియా ఉందండి అంటే పేరూరు అన్న ఐడియా అంటే పేరూరు దొరకు పెరి తంజావూరు నుంచి వచ్చారండి పేరూరు తమిళనాడు దగ్గర తంజావూరు దగ్గర పేరూరు ఉండేదండి ఆ పేరూరు నుంచి వీళ్ళంతా ఈ ద్రావిడ్లు అందరూ వచ్చేసారు అక్కడ నుంచి వచ్చి అక్కడ నుంచి మైగ్రేట్ అయిపోయారు మైగ్రేట్ అయిపోయి రాజమండ్రి కోట్లింగాల దగ్గరకు వచ్చేసారు ద్రావిడ్లు అంతా వచ్చేసాక అప్పుడు పిఠాపురం మహారాజా ఆరు వేల మందిని నియోగులను తీసుకుపోయారు ఆరు వేల మందిని తీసుకుపోయాడు ఆయన వాళ్ళని ఆరు వేల నియోగులు అన్నారు ఈ ద్రావిడ్ అంతా ఇరవై ఒక్క అగ్రహారం అండి ఇది ఇది అంతా ఇరవై ఒకటి మొత్తం ఇది ఒకటే కాదండి పేరు రోటి అగ్రహారం పేరమ్మ అగ్రహారం సాకూరు నందంపూడి చెత్తపూడి ఇవన్నీ ఇరవై ఒక్క అగ్రహారాలు ఇరవై ఒక్క అగ్రహారాల్లోకి మైగ్రేట్ అయిపోయారు ఈ ద్రావిడ్ అందరం వచ్చేసి అక్కడ వ్యాపారాలు వ్యవహారాలు చేసుకున్నారు సిటీలో ఇటువంటి కల్చర్ చూద్దాం అంటే మీకు లాగా అందరు కలిసి మాట్లాడుతున్నాం ఒక వీధి ఉంటుంది అటువైపు ఇటువైపు ఎంకడెల్లు ఉంటుంది అలాగా ఇప్పుడు ఐదు ఇళ్ళు వచ్చాయండి అటు నుంచి ఇక్కడ రోడ్డు వచ్చింది అక్కడ రోడ్డు వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి ఐదు ఇళ్ళు అండి మళ్ళా రోడ్డు వచ్చింది మళ్ళా ఐదు ఇళ్ళు సోత్తుపురం వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు నాకు తెలిసి మా ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం పదకేళ్ళ క్రితం ఈ చివరిని దొంగలు పడ్డారు పడితే ఆ సోత్తుపురం వాడు కూడా ఆశ్చర్యపోయి ఈ యోజనలో రావడం కష్టం అని ఈ ఊరికి రావడం కష్టం ఇంటిని ప్లాన్ చేశారు పొద్దున్న మళ్ళా ఆ ఇంటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇంకా ఇవన్నీ పీకే సాడియాలో చేశారు కానీ అప్పుడు ఇంకా అన్ని వరుసగా ఉన్నాయి అప్పుడు అతను అన్నట్ట ఈ ఆ ఊర్లో పడటం కష్టం కొంచెం ఎలా అయినా అన్ని చాలా ఇదిగా ఉంది తలుపు ఒకని ఏంటంటే అన్ని గిడిగి తలుపులు తీసే ఉంటాయి అవునండి కానీ ఇప్పుడు మేము వేసేసుకుంటాం అతను చెప్పాక నేను చూస్తున్నాను అతను ఓ ఇంటికని ప్లాన్ చేశాడండి మా పెత్తండ్రి గారు ఇంటికని మా పెత్తండ్రి గారు ఇంటికని ప్లాన్ చేశాడు ప్లాన్ చేస్తే ఆ ఇల్లు వాడికి రాత్రి వచ్చాక కనిపించలేదు కనిపించి అయిపోయాడు మాట ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అది వాళ్ళు ఇదే చూసారు ఆవిడ పెళ్ళ పేరు చూసి వచ్చారు ఎలా వెళ్ళేవారా నువ్వు అన్నాం కిటికీ తలుపు తీసేసే పట్టేసుకున్నారా మీరు అంటే ఎలా వెళ్ళి అంటే ఆ వేళ దొరకలేదు 
అడిగితే మాకేం వద్దు మా పేరూరు బ్రాహ్మలు మీ కళ్యాణానికి మగ పెళ్లి వారు ట్రీట్ చేయమన్నట్టు అప్పటి నుంచి మాకు అన్ని ఇస్తారు నేను కూడా ఒక గది కట్టించాను చూడండి అక్కడ నా పేరు ఉంటుంది ఉందండి ఉన్నట్టుంది మేము అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాం అక్కడ అక్కడ సుబ్బాయమ్మ సత్రవాణి అందులో గది పేరు నా పేరు ఉంటుంది గెంటి చిన్న వెంకట సుబ్బారావు మా బ్రాహ్మలు వెళ్ళి అక్కడ పడుకుని ఆ వేళ ఐదు రోజులు కళ్యాణం చూసి వెళ్ళడానికి వచ్చారండి సంవత్సరం నేను వస్తాను ఆ గదిలో పడుకుంటే ఎప్పుడు కదా పిఠాపురం పొలమూరు మహారాజులు వస్తారు కదా పొలమూరు వాడు అన్ని ఇస్తారండి మాకు కందిపప్పు మినపప్పు బియ్యం మీరు ఇక్కడేనా ఇక్కడే ఉంటున్నారా మీరు అందరూ అబ్బాయి రండి ఒక డాక్టర్ అమెరికాలో ఉన్నారు అమెరికాలో ఉన్నారండి ఇప్పుడు పేరూరులో కూడా ఇంచుమించు అందరు పిల్లలు సిటీకి వెళ్ళిపోయారు అందరు పిల్లలు అందరు పిల్లలు వెళ్ళిపోయారు అందరు చదివేసుకున్నారు ఇప్పుడు రావడానికి వెనక్కి తిరిగి రావడానికి కొంచెం ఆలోచిస్తున్నారు కలవాలంటే మే నెలలో లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి కళ్యాణం అవుతుంది ఇక్కడండి మీకు ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు బ్రాహ్మలు ద్రావిడు నేమాని వారు కర్రి వారు అప్పల వారు గెంటి వారు వీళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు అందరికి ఐదు రోజులు భోజనాలు అక్కడ ఉంటాయండి అందరూ తిని ఐదు రోజులు కళ్యాణం చేయించి వెళ్తారు మా ఊళ్ళో మైకు లేని రోజు ఉండదు దేవుడు జరగదు రోజు ఉండదు ఇప్పుడు పిల్లలు విసుకుంటారు కూడా ఈ ఉద్యోగాలు ల్యాప్టాప్ లో వచ్చాయి కాకుండా ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు గడపలోను కూడా ప్రతి ఇంట్లో ఏదో సంభావన జరుగుతూ ఉంటుంది రోజు ఏదో జరుగుతూ ఉంటుంది పూర్వం అయితే అండి నా చిన్నతనంలో ఆడవాళ్ళని పిలిచి గారు కదా భోజనానికి ఓకే అండి ఓకే అంటే గుళ్ళో గుడికి గుళ్ళో కళ్యాణం అయింది అనుకోండి మొగాళ్ళే వెళ్ళి కళ్యాణం చేయించి ఆడవాళ్ళు కళ్యాణం చూసి పోయినా ఒక పదేళ్ళ క్రితం వరకు ఆడవాళ్ళు బయటికి రావడం లేదు ఓకే అండి ఓకే తర్వాత మొగాళ్ళు అందరిని పిలిస్తే రెండు రెండు వేల మంది అవుతాయి అయ్యి వారండి రెండు వేల మంది మొగాళ్ళు ఒక్కరిని పిలిస్తే ఈ మూడు వందల అరవై గడపలోను రెండు వేల మంది అయ్యి వారు గోనేకి అక్కడ ఇంకా రాను 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 ఇప్పుడు నూట యాభై మంది అయ్యామండి ఇప్పుడు తగ్గిపోయారు అసలు ఈ పేరూరికి ముందు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది గ్రామం జరగడానికి ముందు అసలు ముహూర్తం పెట్టమన్నారు ఒక అతన్ని పెట్టమంటే అతను ముహూర్తం పెట్టారు పెట్టేటప్పటికి తెల్లవారుజామున ఎన్నింటికో పెట్టారు నేను శంఖం ఊతాను మీరు ఆ టైం కి అక్కడ శంఖస్థాపన చెయ్యండి అని చెప్పారు చెప్పేటప్పటికి ఈశ్వరుడు వచ్చి శంఖ ఊదేటప్పటికి ఇది ఉంటే ఇలా చేశారంటే ఇది ఎంతటిదైనా బ్రహ్మపూర్ అయిపోతుంది ఇది మనం కాశీకి రెండో కాశీ అయిపోతుంది ఇది దీనికి ఇంతే ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి ఇంకా ఆఫ్ చేశారు అనమాట వచ్చినప్పుడు గుర్రాన్ని ఆయన సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదని లేదా మరి ఎవరో కలెక్టర్ ఎవరో అక్కడికి నేమానే ఇప్పుడు లక్ష్మీ నరసింహ గుడి దగ్గరికి ఆ గుర్రం అక్కడ కట్టేస్తే వీళ్ళు ఏం చేశారు కింద మోపులు మీరు ఏదైనా చేయగలరు అంటే ఏమైనా చేయగలం అని అది అన్నారు అంటే అయితే గుర్రాన్ని గుడి ఎక్కించండి మీరు తెలివైన వాళ్ళు అయితే అన్నారు అనేటప్పటి అప్పుడు గడ్డి మెత్తలు వేసేసి ఒక్క గడ్డి మెత్తే గుర్రాన్ని మెత్తలు తీసేసారు చాలా ఇష్టం ఉన్నదండి మీ ఊరికి చెప్పుకుంటా పోతే చెప్తున్నాను చెప్పండి సార్ ఏమండి ఇక్కడ మొత్తం తొమ్మిది వేల మంది జనాభా ఉన్నారు కొంతమందికి కొబ్బరికాయ పని మీద రెక్కార్డు తే కానీ డొక్కాడు కొబ్బరికాయ పని చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి బిల్ పే చేయడానికి ఎస్సీలు కానీ బీసీలు కానీ కాపులు కానీ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు 
హాస్పిటల్ <laughs> 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 సరదాగా చూడముచ్చటగా ఉంది మీ జంట అంటే చూడముచ్చటగా ఉంది అవును అలాగే ఉంది ఇద్దరు అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఒకే అటాచ్మెంట్ తో ఇద్దరు బలే దగ్గరలో లేరని చూసారు కదండి మన తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని అమలాపురం మండలానికి సంబంధించిన పేరూరు అనే గ్రామం ఈ గ్రామంలో కొన్ని వీధులు వీధులు కానుకుని కొన్ని పెంకిళ్ళు పూర్వకాలం నుంచి వస్తున్న నిర్మాణాలను ఇప్పటి వరకు కాపాడుకో వస్తున్న ఈ గ్రామంలో ఉండే ప్రజలు ప్రేమ ఆప్యాయత అనురాగాలు ఇవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయండి మన పల్లెటూళ్ళలోనే ఇటువంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటాం అందుకే అంటారండి దేశానికి పట్టుకొమ్మలు మన పల్లెటూళ్ళని ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్పేరూరు గ్రామం గురించి పూర్తిగా చూపించడానికి నాకున్న టైం సరిపోలేదండి రేపటి వీడియోలో పేరూరు గ్రామంలోని కొన్ని ప్రముఖమైన దేవాలయాలు అలాగే మరికొన్ని విషయాలతో మీ ముందుకు రేపటి వీడియోలో కలుద్దామండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి హర్ష శ్రీరామ్ అంతర్వేది థ్యాంక్ యూ